。一提到精灵，很多人可能会联想到身着绿色紧身衣、追随圣诞老人脚步的矮小可爱形象。然而现在，人们更多的将精灵描绘成高挑纤瘦、容貌姣好的尖耳朵种族，正如托尔金在自己的奇幻作品中的经典设定。但您可能有所不知，或者说鲜少有人会意识到。在最古老的传说中，精灵的形象与我们想象的却是截然不同的。这些源自古老日耳曼神话的生物，与人类的渊源可以追溯至数千年前。正是因为如此，人们常常忽略了它们最原始的样貌。但这些美丽的精灵背后，是否隐藏着令人不安甚至毛骨悚然的秘密呢？精灵的真正面目究竟如何呢？大家好，我是明代。别忘了点赞、订阅，并考虑通过超级贴纸来支持频道。非常感谢所有支持者们。嗯、现在，让我们把目光投向这些古老的日耳曼神话生物——精灵。它们不仅出现在北欧神话中，而且在所有现存的日耳曼语系语言里都留下了印记。“精灵”这个词源自原始日耳曼语。其概念起源可以追溯到至少两千六百年前，它源于原始印欧语的 h e l l b o s s 这也是像 Albion、阿尔比恩及不列颠的古称这样词语的词根。h e l l b o s s 在古英语中译为“白色”，因为当时说印欧语的人们到达不列颠岛时，首先看到的是多福尔的白色悬崖，因此将该地称为“白色之地”。为什么精灵会被称为白色的呢？这很有意思。根据古英语和古高德语中最早的出现，这个词似乎被用来指代基督教徒认为的邪恶精灵。古英语医疗文本中提到一种叫做“水精灵病”的疾病，其中的一些描述暗示人们认为精灵可以通过健康之剑让人治病。这种观念类似于古希腊关于阿波罗之宫的信仰，也与凯尔特神话中被称为奥斯斯的相似生物的传说相近。然而，更早的证据表明，精灵并非一开始就被视为邪恶的。许多日耳曼名字都包含 “elf” 一词，例如 “elf t i f f e r 精灵之矛 ，“elvis” 可能意为精灵智者 ，“alfred” 精灵的忠告 ，“alfred” 精灵的高贵。这些名字的使用暗示着精灵在早期可能被赋予积极的含义。这些名字的含义清楚地表明，精灵被认为是强大且具有保护能力的生物，许多人希望与之沾染关联。而且，在早期民间传说和许多中世纪文献中。矮人和精灵的概念几乎难以区分。然而，最初这两种相似的生物之间似乎存在着真正的区别。这种区别逐渐消失，甚至可能早于北欧地区的基督化。在一些名字的构成中，我们可以看到这些不同含义的微弱线索。矮人从其最早的概念来看，被认为是一种体型较小的生物。相比之下，精灵似乎被视为人类大小，甚至更大。正因如此。英语中才有了 “elf” 这个词，它最初指的是精灵的孩子，实际上是 “elf” 的同源词，但在基督教时期发展出了负面含义，用来形容那些体型庞大、笨拙愚笨的人。因此，从起源上看，精灵实际上是体型高大的，而矮人则体型矮小。托尔金的作品正是抓住了这种差异。多年来，人们提出了许多关于精灵被称为“白色”的原因的解释。古冰岛诗人斯卡尔德是我们了解北欧神话的重要信息来源。他暗示精灵与光明有关。这种观点在古诺斯语文献中也有佐证。太阳有时被称为 Elfrodo 精灵圆盘或 Elfbeam 精灵之光。据说光精灵居住在明亮的领域 o f f h e i m 精灵国。这或许能为我们提供他们古老形象的线索。古诺斯诗歌中被精灵的最古老提及之一，出现在亚萨神族和精灵的短语中。首字母押韵表明，神明与精灵之间存在非常密切的联系。据说弗雷神就居住在精灵国领域，弗雷被认为是瑞典国王的祖先和英格兰的始祖，说明弗雷与精灵的关系密切。根据记载，他曾在乌普萨拉建造神庙，并为这片土地带来丰收与和平。即使他被埋葬在土丘中，人们仍然会继续向他献祭，以期延续这种和平与丰收。这与布莱梅的亚当的说法相符，他认为弗雷掌管着季节、天气与和平。其他与这位神明相关的图像标志也暗示着他与太阳的紧密联系。这一点进一步加强了精灵与光明的关联。弗雷和弗雷亚是孪生兄妹，他们的名字分别意为领主和女士。
他们最初的本质可能彼此相近，类似于阿波罗和阿尔特弥斯，都与生命力、突然死亡以及可能与太阳和月亮有关。这反过来又可能与精灵之间的概念相连。北欧神话中最著名的精灵角色便是维兰德，他的故事似乎起源于原始日耳曼时期，因为他的名字变体出现在许多其他日耳曼语系语言中。一些可追溯到迁徙时期，甚至更晚的文物，似乎也描绘了它。例如一枚刻有他名字的弗里斯兰金币。维兰德的故事相当奇特残酷，这也可能是其古老性的体现。他是最伟大的精灵工匠，擅长锻造黄金和其他珍贵金属。然而，这位最伟大的精灵工匠维兰德的故事却充满了黑暗与残酷。他被瑞典国王尼塞尔俘虏，趁维兰德睡觉时，用锁链把他绑住。并割断其膝盖后肩，使其无法逃脱。类似残疾的铁匠之神被迫为人工作的传说，被囚禁后，维兰德设计杀死了国王的两个儿子，用他们的头骨、眼睛和牙齿制作了珠宝，还与国王的女儿私通并生下一个孩子。随后，他巧妙地制作了翅膀，让自己得以飞翔。临走前，他向国王宣告了自己的恶行，然后消失在天际。中世纪的一些文献。因此，将他与希腊神话中的戴达罗斯相提并论。与维兰德类似，精灵通常被认为拥有丰富的知识与工艺。在诗歌《奥丁的杜鸦吟唱》中，诗歌开头用单的词语描述了不同类型生物的特征。全副 o d i n 创造，精灵理解 a l p h a s k i l l j a 理解这个词 s k i l l j a 与英语 skill 技能同源，在古诺斯语中更接近于理解和分离的意思。其根源可以追溯到一个印欧语词，意为切割或分开。换句话说，要真正理解某样事物，就必须将其分解开来。雷神托尔身边常伴随着西亚费，一些学者认为他可能也是一位精灵。值得注意的是，传统上认为索尔身边陪伴的仆人 Sophie 和 r o s t o v a 其实原本就是精灵。一首诗歌的结尾段落印证了这一点：受到崇拜的猛击者与精灵杀死来自地下避难所的森林牛犊。他们试图逃离精灵世界的闪光，最终被易碎的压碎者击杀。为了方便理解，这里逐一解释诗歌中的代词。猛击者指的是雷神索尔，精灵指的是陪伴索尔作战的西亚费，森林牛犊指的是来自地下避难所的巨人。精灵世界的闪光可能指的是太阳，也可能指的是明亮的天空。易碎的压碎者指的是索尔的锤子纽尔尼尔。有趣的是 ，Sophie 的名字似乎包含了精灵 Elf 的词根，而 Roskva 的名字则意味着敏捷和充满活力。换句话说，索尔身边原本被认为是精灵的两位助手，他们的名字本身就暗示了这一点。然而，这些精灵们并非像圣诞老人那样为孩子们送礼物，而是帮助索尔对付巨人。索尔与精灵同伴同行这一事实，以及诗歌中提到的巨人躲避精灵世界的闪光，都指向了一个有趣的结论。精灵与光明存在密切的联系。诗歌中提到的精灵世界的闪光，具体指的是太阳本身，或是明亮的天空。这首诗歌被记录于十世纪，明确地将精灵与光明联系在了一起。这点非常重要，因为有些人指责散文《埃达》的作者斯诺里在谈论精灵时融入了基督教的概念。但正如我们所见，有关精灵与光明的诗歌可以追溯到公元十世纪。这表明这种联系是根植于更古老的异教信仰中的。斯诺里提到了第三重天域 v i v b r i n 并说目前只有精灵居住在那里。在这片广阔的土地上，矗立着金色的宫殿经历，在诸神黄昏到来之际，善良的灵魂将在这里避难。v i v b r i n 这个名字的意思可能是广阔的蓝色，很可能指的是远高于云层的辽阔天空，方位则位于南方。需要注意的是，斯诺里生活在公元十三世纪。那个时期，欧洲已经广泛接受了基督教信仰。他可能借用了基督教的某些概念来描述北欧神话，但诗歌等证据表明，精灵与光明的关联在更早的异教信仰中就已经存在。延续我们关于精灵与光明的讨论，这里还有一些有趣的细节。斯诺里提到的精力宫殿被描述为比太阳还要美丽，而太阳本身也经常被称为 f l o w 可能意为精灵光环、精灵荣耀或精灵领域。单独使用时也可以指代太阳，翻译成精灵之日也说得通。更深入的研究 r u l 这个词在古英语中意为天堂或天空，在原始日耳曼语时期则表示天堂或车轮。它与拉丁语的 rota 
和古凯尔特语的 r o l p h 都表示车轮同源。这似乎表明，在日耳曼语系中，天空被视为一个转动的车轮。有趣的是，从印欧语系祖先语言时期开始，太阳也被视为一个车轮。整个欧洲的青铜器时代文物都展现出强大的太阳崇拜文化，并伴有车轮符号。在诗歌《阿尔维斯之歌》中，阿尔维斯告诉雷神，精灵们将太阳称为美丽的车轮。这些细节都进一步加强了精灵与光明之间的联系。太阳被视为车轮，而居住在广阔蓝色 Vis Brain 上的精灵们，似乎也与天空存在某种关联。综合以上线索，我们可以更深入地理解精灵与光明的关联。追溯到原始日耳曼语时期 f r o w 这个词可能原本的意思是精灵之轮。神话中存在的名为 a l t h e r 的国度，指的是明亮的天空，甚至可能是太阳本身。同时，瑞典也存在一个名为 a l t h e r 的真实地名。这个现实世界的地名可能源自 Elf， 与德语 Elva 和一百和 e l b e r 的词根相同。该词可能源自表示历史和长的词语，发音接近 Elf， 但来源略有不同。无论其起源如何，这里的传说都与精灵紧密相连。这个地方有老人艾尔夫统治。他还有一个名字叫芬娜·艾尔夫，意为流浪的精灵。他的妻子斯瓦安希尔德，又名古尔菲约瑟，意为金羽毛，是白昼的女儿。这些细节描绘了一个与光明、天空和精灵紧密相连的国度，进一步佐证了精灵与光明的关联。总结来看，神话和地名等证据都指向了精灵与光明的密切关联。精灵国度 e l f h e i r 的存在，瑞典现实地名 e l f h e i r 可能与精灵有关。国王老人艾尔夫的名字，以及他与白昼之女金羽毛的婚姻。有意思的是，其他来源中唯一提到的太阳之女出现在《瓦夫苏鲁特尼尔之歌》里。诗歌谈到诸神黄昏的事件时提到，在芬里尔吞噬他之前，阿尔弗罗杜尔将生下一个女儿。当众神陨落之时，这名少女将骑马奔驰在母亲的轨道上。这里描述的太阳之女，实际上可能指的是一个新的儿子。诗歌的意图尚不明确。我们也可以将太阳之女和白昼理解为光明本身，那么国王老人艾尔夫就成为了光明的丈夫，而阿尔弗罗杜尔也带到了精灵光束、精灵圆盘或精灵荣耀、精灵天堂。不仅如此，精灵还与不死的概念紧密相连，甚至包括神奇的不死。女神伊登掌管着让众神保持青春的苹果，而据说她自己却拥有精灵血统。这进一步暗示了亚萨神族与精灵之间可能存在某种密切的联系。既然伊登据说拥有精灵血统，那么他自己是否也是一位精灵呢？诗歌中将他描述为山谷长老最小的孩子，似乎暗示了他就是一位精灵。然而，国王老人艾尔夫的其他一只子女却是矮人，比如为雷神锻造锤子、为奥丁锻造长矛的矮人。我们可以将矮人家族与物理力量联系起来。例如雷神的闪电，而伊登所在的精灵家族则可能代表生命和繁育的力量。这也是弗雷神住在精灵国度并使用来自异世界的苹果的原因。类似的传说在其他欧洲神话中也有出现，例如凯尔特神话中的居住山中的神仙奥斯就经常被描绘成拥有永不枯竭的魔法苹果。有人认为这可能与一种古老的祭祀仪式有关，苹果被视为献给亡灵的食物，尽管它们尝起来是苦的。虽然未经驯化时的苹果又小又苦，但在古代仍被视作珍贵的食物，象征着丰收。更有趣的是，在许多神话体系中，神明们似乎都需要食用某种东西来维持不死。希腊神话中有仙专蜜酒和神酒，印度教中有长生不老药 m v i t a 或 Soma， 中国神话中蟠桃园的仙桃，而在北欧神话中则是苹果。甚至流传至今的谚语“一天一个苹果，一生远离我”。也体现了人们对苹果养生功效的认识。值得注意的是，还有一个相对一致的主题，即精灵被认为会与人类女性结合并生育后代。这或许部分解释了为什么许多人拥有与精灵相关的名字。我们可以推测，当人们不想透露情人的真实身份时，精灵的故事就成为一个方便的借口。不过，精灵与人类结合生子的可能性，在当时的神话体系中是被认可的。除了与光明和不死相关联之外，精灵在传说中还带有一些神秘的色彩。一方面，精灵被认为拥有极高的容貌和魅力，在故事中，他们可能会与人类结合并产生后代，这也解释了为什么一些人拥有与精灵相关的名字。另一方面，
，精灵也可能对人类构成威胁。北欧神话和凯尔特神话中都存在着精灵会引诱人类的传说，比如爱尔兰神话中的居住山中的神仙奥斯。到了中世纪，这种观念在欧洲进一步流传，甚至与基督教恶魔的概念结合起来。杰弗里·乔索将男性精灵比作梦魔 i n c u b i 这是一种会与人类女性发生关系的恶魔。虽然后来精灵的形象与恶魔产生了联系，但恶魔的概念本身可能部分源自古希腊的守护神。这些守护神在古希腊宗教中并非邪恶的存在，而是与人类相伴的非物质灵体，其力量不及神奇。根据赫西俄德的神谱，黄金时代的人类被宙斯转变为守护神，负责指引和保护人类。赫西俄德称他们为善良的存在，会带来财富，但本身是不可见的。人们只能通过他们的作为而得知他们的存在，因此这些守护神类似于某种灵体，或许可以与基督教的守护天使相类比。尽管赫西俄德笔下的形象可能更具神秘感，由此我们或许可以推测，精灵的原始形象可能与这些希腊的守护神类似。虽然维兰德的故事听起来很黑暗，但他行为背后的解释可能与精灵的双重性有关：假善罚恶。一方面，精灵会给予善良的人恩赐。维兰德以精湛的技艺创造财富，甚至打造了贝奥武夫的索斯家。另一方面，精灵也会惩罚恶人。当维兰德被奴役，被迫不停地为国王服务时，他实施了严厉的惩罚。精灵的居住地不仅包括与太阳和上层大气相关的 o f f h e i m 还包括广阔蓝色的第三重天 v i t b l i n g 那里矗立着金色的宫殿 d e m o 有意思的是，这几个地方或许本意是指同一个地方，也许。r i v e b l a i n e 代表了天空中闪耀的光明，而 o f h e i m 则象征着居住在那里的精灵。Demo 则是位于天国最美好的区域，是善良的灵魂在诸神皇宫后可以避难的地方。值得注意的是，虽然文献没有明确提及 r i v e b l a i n e 同样被认为是远离诸神黄昏的庇护所，善良的灵魂将前往那里避难。也就是说，精灵的居住地之一，同时也是最为尊敬的死者灵魂的归宿。一些学者认为。With Blame 和 Demo 不过是受到了基督教天堂概念影响的产物，但事实上，类似的概念在伊朗和印度神话中同样存在，很可能可以追溯到印欧语系的共同祖先。Demo 的概念可能类似于波斯神话中择善者的庇护所，由国王 u m a 建造。根据波斯古今的描述，当邪恶的寒冬即将降临人间，带来可怕的致命霜冻时，阿胡拉马兹达指示 u m a 建造了庇护所。尤麦的父亲 v i v o n h a r t 与吠陀文献中太阳神的名字同源，同时也是人类始祖 m o n u 和马匹化身的双胞胎神奇双马童的父亲。在后来的传说中，尤麦又称 j a m s h e d 总是被描绘成光芒四射的形象，甚至一度统治着神奇和反神奇两界。这些相似之处表明，将精灵与广阔蓝色的天空以及与死者灵魂的居府联系起来的概念，可能存在着更古老的根源。甚至可以追溯到印欧语系的神话体系。也许我们关于精灵与光明的讨论，波斯神话中的尤玛提供了另一个有趣的相似之处。尤玛被描述为光芒四射的神奇，他建造了一个闪耀的宝座，并被抬到天上。这个宝座就像太阳一样明亮，可以驱散寒冬，象征着新的一年开始。需要注意的是，虽然尤玛也会与死者相关，但它并不是死亡之神。在更早的神话版本中，它显然与太阳有关。在先教传统中，该宗教信仰很大程度上源于更早的印欧伊朗信仰。太阳与灵魂和凡人世界存在着联系，与一些后来基督教圣徒升天的故事相似。先教神话也描述了死后灵魂可能到达的不同领域。为了更深入地理解灵魂的归宿，让我们来看一看先教的信仰。该宗教的神话体系描述了死后世界存在着不同的居所。最低的层级位于大气之中，那些既不善也不恶的灵魂会在这里停留，直到转世。第二层级与星星相关，善良但没有遵循宗教修行的人们会在这里，他们的灵魂会像星星一样闪耀。第三层级与月亮相连，仁慈的统治者或领袖们会到达这里，尽管他们没有过严格的宗教修行。最高等级的居所位于太阳之上，这里居住着强大而虔诚的统治者灵魂。他们生前拥有正直的思想、语言和行为，这与中国传统文化中的灵魂转世概念存在差异。先教神话还提到了一个昏暗的地狱，邪恶灵魂会沉沦于此，遭受苦难。
。有意思的是，这种将太阳与灵魂联系起来的概念，在其他文明中也有体现。例如，印度的离吉吠陀提到，所有会动和不会动的东西的灵魂，太阳充满了空气，地球和天空，远离太阳的是憎恨虔诚的无神论者。与基督教或伊朗神话不同，日耳曼和凯尔特神话中的地下世界或天堂概念，并没有那么泾渭分明。逝者的坟冢往往被视为通往死者国度的门户，尽管在技术层面位于地下，但死者国度却是一个充满光明的领域。那里的太阳永不停歇地照耀。换句话说，坟冢似乎是通往另一个世界的通道，而非单纯位于地下的物理位置。在日耳曼考古学中，船葬是一种常见的埋葬方式。船只有时被放置在水面上，有时被放置在陆地上，有时被焚烧。有时被凿沉，有时被埋葬，甚至有时是用石头建造的。那么，船葬中的船只到底有什么作用呢？如果船被焚烧、掩埋或用石头建造，它怎么能把死者运送到任何地方呢？让我们将目光投向青铜时代使用的象征符号，也许可以找到一个可能的答案。当时一个非常重要的象征是太阳圆盘或车轮乘坐在船上的形象。现实中的船只无论处于什么状态。都无法将死者带到他们要去的地方。船葬所创造的是一种精神上的船，可以像太阳的船一样，把死者的灵魂带到天空，驶向光明世界。船只在这里扮演着象征性通道的角色。焚烧也是类似的一种方式，试图将死者的灵魂从肉体束缚中解剖，使其升入更高层次。那么，船只除了象征通道之外，可能还有另外一层含义：焚烧死者遗体。或许意在将灵魂随烟雾一起释放到天空，类似于向天上的神灵献祭时的做法。当时的人们相信，陪葬品可以与死者一起前往亡者国度，或作为戒指，连接了人间、神界以及充满光明的领域。而精灵和苏格兰盖尔神话中的居住山中的神仙，就被认为居住在这些未故去国王和王后修建的坟冢之中。值得注意的是。居住在坟冢中的这些神仙，很可能就是远古时期被埋葬在此的人们。同样的，精灵也可能源自这些古老的祖先亡灵。赫西俄德也提到过类似的观念，他描述了古希腊人认为黄金时代的人们被转变为乐于助人的精灵，暗示了他们原本也是人类。综上所述，精灵的传说可能与以下几个方面有关：对死者灵魂的安置，许多文化中都有类似的观念。认为火葬可以将灵魂送上天界，而坟冢作为通往另一个世界的通道。对祖先的崇拜，精灵可能源自人们对祖先的崇拜和怀念，演变成居住在光明的国度、拥有超凡力量的灵体。赫西俄德关于黄金时代人类的描述也佐证了这一点。对光明的向往，精灵经常被描述为与光明、太阳相关联，这也反映了人们对光明和美好世界的渴望。罗马神话中的拉尔与精灵非常类似，他们都是祖先的灵魂，守护着后代并保佑丰收。凯尔特神话中的居住山中的神仙也被认为居住在坟冢之中，可能与远古的死者有关。因此，我们可以将精灵视为一种特殊的灵体，他们与祖先崇拜和对光明的向往紧密相连。北欧神话中的精灵居住在充满光明的国度，这或许可以追溯到古老的印欧文化崇拜理念。该里面将太阳与荣耀死者的灵魂世界联系在一起。精灵的起源可能与矮人相似，都属于某种与精神世界相关的灵体。尽管如此，精灵始终与死者保持着密切的联系。例如，巴尔福王等精灵形象在神话中被描绘成真正的祖先。瓦夫苏鲁特尼尔之歌也暗示这种联系，将人类始祖的出现与精灵或矮人联系起来。关于精灵能够腾空飞行的概念，我们将在下文进一步探讨。除了居住在光明的国度之外，一些精灵还可能与天空和大气相关。这或许解释了为什么某些精灵会与雷神托尔同行。神话中，西亚费与托尔并肩作战。罗斯克福的名字意为“敏捷”或“充满活力”，暗示他拥有与雷神相似的力量，甚至可以掌控这些特性。不过，神话中也提到，精灵违背了托尔的指示，并因此受到惩罚，最后成为他的仆人。这可能与伊朗神话中的徘徊灵魂相似。这些灵魂被困于大气层中，成为了那里的神奇的仆从。托尔经常伴有狂风、暴雨、闪电和雷鸣
，这或许也反映了精灵与大气力量的潜在关联。除了与光明和大气相关联之外，精灵还可能与大地丰收有关。类似于希腊神话中的冥福，精灵可能被认为是降雨带来丰收的使者，因此，他们经常与树林、田野和森林联系在一起。另一方面，精灵也可能与疾病有关。传说中，人们认为一些突发疾病是精灵之剑造成的，并将其与风联系起来。甚至有人认为新石器时代的箭头是精灵射出的。不过，类似的石器时代遗物也曾被认为是避雷的护身符。与雷神托尔同行的那群精灵，似乎与野猎传说中的精灵有所不同。他们可能被视为雷暴中的一部分。人们相信，精灵的灵魂会与邪恶的约顿巨人一同出现于雷暴之中。值得注意的是，精灵和矮人似乎是相似的存在，甚至在北欧神话文献中，他们有时会被混为一谈，归为同一类。例如，《瓦夫苏鲁特尼尔之歌》就将一个名为 Elf 的精灵称为矮人，同时一些矮人也曾被叫做精灵。关于精灵和矮人的相似性，存在着一些有趣的细节。虽然两者的名称有时互用，但偶尔也会出现一些限定词。例如，斯诺里斯图卢松在散文《埃达》中提到，黄金为何被称为西服的头发？因为洛基恶作剧剪掉了西服所有的头发。雷神托尔德之后勃然大怒，抓住洛基威胁，要将他打得粉碎。洛基发誓会去找非精灵，请他们为西服打到金发，就像真头发一样可以生长。值得注意的是，虽然这里提到了黑精灵，但后面又将他们称为矮人，这可能是为了避免句子重复。也可能是暗示了黑精灵与矮人的某种关联。另外，文本中还提到一位女性与伊瓦尔迪之子有关，她被称为精灵的后裔。这似乎进一步暗示了精灵和矮人之间可能存在某种血缘或渊源关系。总之，北欧神话中的精灵和矮人形象虽然有所重叠，但可能并非完全相同的种族。他们之间或许有着某种亲缘关系，也可能存在着一些尚未被完全理清的联系。虽然在北欧神话中，精灵和矮人有时名称互用，但两者的形象实际上可能并不完全相同。他们在外貌、性格和居住地等方面存在着显著差异，几乎可以说是截然相反的两种存在。一种可能性是，精灵和矮人都出自同一位伟大的造物者，这些造物者也称为黑精灵，并拥有赋予神灵永生之力。另一种可能是。伊瓦尔迪既是矮人一族，也是精灵一族的祖先。根据文献，我们可以总结出精灵和矮人之间的一些关键区别。斯诺里斯图卢松提到了光精灵居住的光精灵国度，以及生活在地底世界的黑精灵，两者在外观上截然不同。北欧神话中的精灵和矮人不仅外表差异巨大，性格也截然不同。光精灵居住在天界，容貌美丽，甚至超过太阳的光辉。黑精灵斯诺里也称他们为矮人，则生活在地底，肤色可能并非真正漆黑，但由于与泥土和岩石为伴，他们与黑暗联系紧密，如同其他许多生活在地底的神秘生物一样。居住地上的差异进一步凸显了二者的不同。光精灵生活在天界，即广阔的天穹之上，与奥丁和其他神奇的居所相邻；矮人则被认为居住在地底深处，支撑着大地。北欧神话中的精灵和矮人不仅外貌与居住地差异巨大，性格和能力也截然不同。光精灵居住在最高的天界，即便是诸神黄昏也无法撼动他们。他们热爱阳光，象征着光明和生机。矮人则生活在地底深处，害怕阳光，甚至会被阳光变成石头。他们擅长锻造神奇的物品，例如雷神托尔的战锤 m u l n i r 等。这些物品往往与自然元素或世界法则息息相关。精灵则更擅长为人类制造器物，例如维兰德受到人们广泛的崇拜。他们与人类世界紧密相连，象征着意识和清醒。矮人则与潜意识和梦境有关，有时会被与约顿巨人联系在一起。精灵则与神奇们关系密切，代表着光明与高贵。总之，精灵和矮人虽然在某些方面存在相似之处。但整体而言，却有着截然不同的形象和象征意义。如果您喜欢本期视频，请点赞、收藏并订阅频道。您的支持将鼓励我继续创作更多精彩的内容。您也可以通过赞赏平台或频道超级留言等方式为我提供支持。感谢您的关注，我们下期再见。